이게 진짜 집에서 임수영 씨가 보고 계시나요? 네, 아, 네. 어, 임수영 씨잘 지내시죠? 네, 조금, 네 앨범이 나와서 아, 요즘 그냥 또 가수로서 활동 중이고요. 네, 또 머지않아 네, 또 밥한끼 하시죠. 네. 어? 어? 밥한끼 야. SBS의 지금 라디오 개편에 네네. 정말 축을 담당해 주고 있는 새 DJ 분들이 나와서 너무너무 감사합니다. 아. SBS 라디오를 책임다 청출 1위의 도시 탈출 컨셉 주인공 장찬호. 아. 자 그리고 슈퍼니어 김희철. 아. 이분이 라디오 DJ로 입성을 합니다. 아. 스트리트 뮤직박스의 주인공 장가. 야, 우리 근데 그 김희철 씨가 진행하는 그 프로그램은 네. 강심장과 비슷한 뭐 코너가 있다고 얘기를 들었는데 그 들었어요? 철심장이죠. <웃음> <웃음> 진짜? 예, 목요일마다 철심장이라는 코너를 하고 있는데요. 뭐 네? 어쨌거나 뭐다 서로 서로 도와가며 사는 거니까. <웃음> 그래서 제가 강심장이 나왔습니다. <웃음> 그래가지고 좀 영수 부탁드립니다. 강실 이제 그 라디오 DJ로 처음 제가 알기로는 들어가신 걸로 알고 있거든요. 예, 그또 더군다나 그 프로 자체가 정지영 씨가 이제 밤 시간에 예. 굉장히 달콤하게 진행을 했었고 또 10년을 그 자리에 계셨거든요. 예. 예. 그래서 실수를 굉장히 지금 많이 하고 있어요. 한 번은 그 코너 중에 지금 어디야 라고 제가 전화를 해서 이제 친근감 있게 반말로 통화하는 코너가 있거든요. 예. 근데 이제 한 청취자가 어, 좋아하는 여자 연상의 누나가 있는데 어떻게 고백을 해야 될까 라고 얘기를 했는데 제가 거기다 대고 이제 반말로 어 그래? 그러면 술 먹고 확 키스해버려 저 이렇게 얘기를 했어요 정원 씨가? 네 예. 근데 뭐 정정 씨 같았으면 어 참고 기다리면 언젠가 뭐 오지 않았을까 라고 굉장히 아, 예. 분위기 있게 말씀을 예. 하셨을 것 같은데 예. 예. 저는 거기에다가 덧붙여서 <웃음> 근데 너 키스는 잘해? 그래서 <웃음> 막 청, 청취자들한테 굉장히 혼난 적이 있어요. 그래서 생방송이었어요? 예, 네, 그 코너가 없어졌어요. 아, 아 그래? 하자마자 일주일 만에. 정창우 씨 같은 경우에는 청취율 1위를 자랑하는 그야말로 SBS 라디오를 대표하는 톱스타지 않습니까? 예. 그 이번에 이 예. 콘서트 한 지가 벌써 15년이 됐대요. 15주년이시죠? 예. 제가 그 무대에서 방송에서 안 보여주는 좀 파격적인 변신 같은 걸 해서 보여드리거든요. 예. 근데 강심장에서 이걸 보여달라고 해서. 예. 어. 어. 근데 부탁드린 거는 제발 보고 충격을 안 받았으면 좋겠어요. 도대체 어떻게. 어떤 곡일래, 이거? 아, 이건 제가 갔다 올게요, 그러면. 네. 어쨌든 이거. 네, 알겠습니다. 아, 진짜. 네. 네. 여러분 절대 놀라지 지 마시라고 앞에 지금 작가분들이 예. 빵 터지셨어요 예. 저희도 기대가 되는 예. 상황에서 예. 바로 한번 가보도록 하겠습니다 자! 오! 죽어버리고 싶은데 진짜. 아 저희가 저희가 생각했던 것보다 다소 건장한 김연아 씨가 나와주셨어요. 예. 예. 어떻게 이 공연을 준비하게 되신 건지. 아 저기 동계올림픽을 성공했잖아요. 예예예. 예, 예. 그래서 합니다. 죄송합니다. 아, 지금 지금 굉장히 추우신가 봐요. 아, 창피하네. 아, 마지막 한 번씩 쫙 돌고 나오세요. 안 나오래. 예. 타임즈에 김연아 선수랑 같이 음. 후보에 올라가셨죠? 어, 어. 세계에서 영향력 있는 인물 